Padre, quiero confesar por qué he pecado. Hace casi veinte años fui yo quien mató a las estanqueras. No lo confieso por ellas, sino por aquellos tres hombres que pagaron por un crimen que no cometieron. Mediodía del 11 de julio de 1952. Matilde va a cerrar el estanco para irse a comer, cuando de repente alguien la sorprende. Le obliga a cerrar la puerta. Recibe trece puñaladas en cuello, brazos y corazón. Cuando su hermana Encarnación oye los gritos, acude para socorrerla. Pero se hunde en ella el cuchillo dieciséis veces. ¿Qué ladrón se ensaña de esa manera para luego no llevarse seiscientas pesetas que hay bajo el mostrador o un fajo con siete mil pesetas que hay en una caja de puros? Las autoridades, que pretenden demostrar eficacia, pronto detienen a tres delincuentes, tres rateros que se dedican a pequeños surtos. Juan Vázquez Pérez, Antonio Pérez Gómez y Francisco Castro Bueno. No va a ser el gobernador de la provincia quien enturbie su carrera política por no resolver un crimen que tanta expectación ha levantado. Siendo los tres casi analfabetos, la confesión que se aporta parece redactada por alguien con mucha mayor cultura. Las huellas dactilares que se hallan en el estanco no coinciden con ninguno de los encausados. Las armas homicidas no se han encontrado y desaparecen cinco folios del sumario. No hay pruebas concluyentes para afirmar que ellos sean los asesinos. Aún así, el fallo es la pena capital. Veredicto que indigna a la ciudad de Sevilla. Desde el alcalde hasta el obispo piden el indulto. Los tres hombres se encomiendan fervientemente a Dios. Camino del cadalso siguen clamando su inocencia. El verdugo Bernardo Sánchez llega borracho. Algo habitual, parece ser, para infundir un valor del que alguno flaquea. Si no se maneja correctamente, el garrote vil no rompe el cuello, que es lo que se pretende al ser esta una muerte inmediata, sino que la produce por estrangulamiento, una muerte mucho más lenta y dolorosa. Y esto es lo que les pasó a los tres. Se retuercen espantosamente hasta que mueren. Dos décadas después... Un hombre se acerca al confesionario y pregunta al padre si como sacerdote está obligado a guardar secreto de lo que iba a contarle. El religioso asiente y el extraño hombre confiesa su culpabilidad en el asesinato de las estanqueras. Al parecer, su móvil fue que las hermanas Silva, tras la guerra civil, habían delatado a gente que había acabado en el paredón. Tiempo después, el franciscano colgó sus hábitos y deseaba que se conociera la verdad, aunque jamás se supo el nombre del asesino. Y hasta aquí el caso de hoy. Si te gustan estos temas, dale al like. Si te gustan mucho, sígueme. Ah, y comparte.